Because iba yung plano ni Lord, mas maganda yung plano ni Lord sa gusto mo. Or uh, may mga sublime na nangyayari sa buhay natin, may demonyong factor, di ba? Minsan may kumokontrang demonyo. Minsan may may human factors din. Kunyari, minsan uh, sinabihan na ni Lord na wag, wag mong Kasi ganito yan. Pag yung prayer mo is beyond your control, ganyan, yung wallet ko, nalaglag. Wala na akong magagawa din. Pero when it comes to may control ka, kunyari, hospital. Nagpa-hospital ka. Kunyari, ang dami ko yung testimony. Okay lang ba sa inyo yan? Ang dami ko kwento. Pero may tuturo po ako. Huwag sabihin, wala siguro ituturo si Pastor. Mayroon kwento na kwento. Meron po. Uh, kunyari, nagpunta ako sa hospital. Hindi ko nababangatin yung hospital. Basta... Okay? Bisa hindi itasagutin ni Lord dahil for greater purpose. Pero, hindi nagkakamali si Lord sa ginagawa niya. Tao, nagkakamali. O kaya, ipinilit mo, ayaw ni Lord para dyan. Hindi yan para sa'yo. Ito yung mga factor na ikaw magdidesisyon. Pag-aasawa. Sabi ni Lord, hindi yan. Pag-boyfriend, hindi yan. Pagkatrabaho, hindi yan. Pinilit mo. Alam mo, pag sinabi ni Lord na no, gusto ko lang niyang iligtas sa lifetime of misery. Hello? Kasa yung iba, pinipilit. Ayun, miserable buhay. Grasya na lang talaga ni Lord para mabuhay ka pa ng masaya sa mali mong desisyon. Pag sinabi ni Lord, wag, ibig sabihin, walang planong masama si Lord sa atin. Ibig sabihin, ikabubuti mo yun. Sabi mo sa katabi mo, wag mo ipilit ang ayaw ni Lord. Masasaktan ka lang. Mahihirapan ka lang. Tapos hindi yan one time, big time. Light time. Ayusin. Okay? So, that's the mystery of prayer. So, we don't talk to God because of the benefit, but still, there are many benefits when we pray. Physiological, emotional, material. Others then na bebenepisyohan at higit sa lahat spiritual benefits. So, The premise of our study is kung, si, kung ikaw ay naka-death penalty, ikukulong ka habang buhay and then na-pardon ka. Anong gagawin mo doon sa nag-pardon sa'yo? By the way, may napanood ako ito totoong kwento. Cherry Pie Picache. Pinatay yung nanay niya. Meron siyang uh, ministry na nagsishare sila sa kulungan. At this time, napakinggan niya yun. Parang January o December yata yun. Pinasok sa bahay, tinakawan, tapos pinatay na niya. So yun, nakabalita na news. Ayan. Lately, may documentary ang title, Radical Love. Yung pumatay sa nanay niya, pinuntahan niya, dinalahan niya ng pagkain, at sinabi niya, pinapatawan na kita. Iiyakan sila doon. Umiiyak din yung kriminal Sabi niya, hindi ko maintindihan, ayaw ko makipagkita sa'yo dahil makapatayin mo din ako. Dahil pinatay ko nanay mo. Hindi ko alam na nanay mo yun. Kung ngayon, kaya niya gawin niya. Patay mo nanay ko. Patay ko tatay mo. O kaya, kung ikaw yung pinatawan na kriminal, ano gagawin mo? Lumapit sa iyo yung anak at sinasabi, pinapatawad na kita. Ang gagawin mo? Hindi kaya matouch? Ha? Kahit anong tikas ng puso mo, ganun yung ginawa sa iyo. Grabe itong tao ito, pinatay ko nanay nito. Pero andito, nilang, dinalang pa ako ng pagkain at sinasabi, pinatawad na kita. Alam mo, iyak yung lalaki. Iyak. Yung iyak talaga na hiya. Nagsisisi, pero wala siyang magawa. Kung hihiling ng isang hiling, itong si Cherry Pie Picacha sa kanya, susundin din na kaya. Kapag nakalaya ka sa akin na maglingkod habang panahon, <coughs> papayag kaya siya? O kaya aasikasuhin ko na makalaya ka agad. Hindi tumagal yung kaso, babawasan ko na yung yung pinail na kaso sa'yo, makalabas ka lang, pero ito, usapan natin sa akin na magtatrabaho kapag nabubuhay ka. Kung ikaw to gagawin mo? Amen. Gagawin mo? Amen. Okay, kung ito. Paano ako sasabihin nitong artistang to 
Kasi kasama niya yung anak niya, na lalaki. Yung anak hindi makaintindi. Hindi na intindi yung ginagawa ng nanay niya. Tapos yung, yung mga kasama niya sa showbiz, syempre, sabi nila, pati mga kapatid, business mo yan. Hindi kami kasali dyan, hindi kami makikailan. Decision mo yan. Kami hindi ganyan. Okay? Okay, what if sabihin niya, sige, kriminal na lalaki. Inabsel ako lahat ng kaso mo. Pwede ka nang lumaya ngayon, yung anak ko na lang makukulong para sa iyo. Ang sasabihin niyo dito? Ha? Baliw na ina, di ba? Hello? At sasabihin niya, yung anak ko makukulong para sa iyo. Maglilingkod ka sa akin habang buhay. Walang bayan. Okay lang? Kung ikaw yung, yung, yung criminal, okay lang sa iyo? Libre kain, libre bahay, libre lahat. Okay lang sa iyo? Ha? Nakalaya ka na kagad? Okay hindi? Okay. Okay, di ba? Alam niyo, ganyan na ganyan, higit pa dyan ang ginawa ni Lord sa atin. Higit pa dyan. Kung may tao na nagawa ng ganun, si Lord ang ginawa niya, ang tanong ko nga ng mga nakaraan, ano bang mas mahirap? Ibigay mo yung anak mo para mamatay sa kasalanan ng iba o ikaw yung mamatay para sa kasalanan ng iba? Tapos yung anak mo yung isa lang. Di ba? Para mas mahirap yung ibigay yung isa mong anak. God so loved the world that He gave His only, only, only one begotten Son to die on the cross for us. Isa lang binigay ng Diyos Ama para sa iyo, para sa akin. Ang hiling niya lang ngayon, you serve me. You serve me. Paglingkuran mo lang ako. Ngayon ang tanong, kaya mo ba? Kaya mo bang mag-serve kay Lord na namatay yung anak niya para sa iyo, nagsakripisyo, nahirapan, dumugo yung puso, nalungkot, nasaktan, habang si Jesus na mamatay doon sa krus yung ama hindi makatingin, lumuha ang langit, alam niyo ba? Because of that, at ang hilingin lang niya, kausapin mo ako araw-araw. Pangalawang, hilingin lang niya, paglingkunan mo ako. Mahirap ang maglingkod sa Diyos na binigay yung kanyang anak para sa iyo. Mahirap hindi? This is our topic today. Dahil maraming tao ngayon, wala nang inasikaso, kundi anak, asawa, trabaho, pamilya, bahay. Wala silang time para sa iba, wala silang time para kay Lord. Dito pa nga lang sa trabaho namin, ubos na oras namin, anong serve? Serve. Pag naiintindihan mo, yung sakripisyo binigay sa iyo ni Lord, yung sakripisyo ng ama na binigay yung anak para ikaw ay mapalaya, mapswelto, paparulado, ewan ko lang, hindi ka mag-serve. Dahil nung naiintindihan ko yung pagmamahal ng Diyos sa akin, pinatawad niya lahat ng kasalanan at atraso ko. From that moment onwards, yung seal ko sa paglilin ko talagang, alam niya, no, nung bagong born again ako, sabi ko nga, pati poste ng orting tao, sesyaran ko ng gospel. Ang kapalpakan ko lang noon, dahil bagong-bago ako, wala naman nag-mentor sa akin, walang nag-alaga. Yung mga kaadikan ko, kainuman ko, pupuntahan ko talaga habang nagiinuman sila, sesyaran ko talaga. Umiiyak pa ako noon. Mayami, alasing na rin ako. <laughs> Wala akong alam eh. Akala ko, okay lang yun eh. Eh, hindi ko naman sila makausap pag hindi ganun. Pero mali yun ha. Wala kasi ng mentor ko. Ta paano yung tamang gagawin? Pero yung, yung alam talaga, Lord, gusto ko maligtas itong mga ito eh. Samlay talaga. Samlay talaga. Pero eh, totoo yun. Ito yung sinasabi ko. Mula noon hanggang ngayon, marami na kaming mga kasabayan na kandalagas na kandawala sa paglilingkod. Nagtataka sila, ba't ganyan pa rin kayo hanggang ngayon? Because of this. Naintindihan ko kasi yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Marami ng time na gusto ko sumuko, umayaw, mapagod, dati naman. Pero hindi tumitigil kasi naiintindihan ko na merong namatay para sa akin na ako sana yung mamatay. Merong nakulong para sa akin na sana ako yung nakakulong. May nagbayad ng kasalanan ko. Yung paglilingkod ko, yung ginawa ko noon, nung ako ay nakakilala kay Lord, yung maliit na church namin sa Project 4, lahat may trabaho. Unti-unti na pabayaan, wala nang tatayo. Tuwing may magpipreach, hindi dadating yung preacher, yung pastor namin. 
kasi nagtitinda ng ipon sa followers. Nagtuto naman yung lahat ng leader, ikaw na magturo, ikaw na magturo, walang gusto. Kababago ko palang tanggap kay, kay Lord. Ako lagi natutunak sa harapan. Brother Berel, ikaw na, ikaw na. Siyempre naman ako excited, tuwang-tuwa talaga ako nun. Yung una ko pang turo, Revelation, tsaka End Times. Kakagulo talaga sila. Alam niyo, ayun, naging pastor ako doon within one year. Within a year. And then, naridiretsyo na, naparami ko yung membro. Tapos naridiretsyo, walang sahot. Nag-resign ako sa trabaho ko, natrabaho ko sa Philippines. Then, smokies, Philippines pa rin yun. Nag-resign ako, kasi sila ayaw mag-resign. At usapan, may isang mag-resign sa atin, susuportahan na lang namin. Nag-resign naman akong momo, walang suporta. Alam niyo, tuloy lang kasi mahal ko si Lord. Mahal ko si Lord. Ang tagal ko ng serve kay Lord na walang natatanggap. Wala. Meron pala 70 pesos a week. Nakasmile na sa patas ko, naglalakad pa po itong Bible study. Because I know what God has done for me. Ikaw ba alam mo anong ginawa ni Lord sa iyo? Alam mo ba? Higit pa sa ginawa ni Cherry Pai Picanche. Higit pa dun. Thousand times higit. So because of that, we can show our gratitude to God by serving Him. Dito sa church, ang requirements nga natin dito, na ikaw matatawag na talagang fully pledged, Julia Masina, if you attend care group and if you involve in any ministry dito sa church. So umunta tayo na mamaya. Isa-isahin ko ng content. Sabi sa Deuteronomy 11.13 So then, obey the commands that I have given you today. Love the Lord your God and serve Him. If you love God, you will serve God. Amen? Ang totoong nagmamahal kay Lord, naglilingkod kay Lord. Malalaman mo kung mahal mo ang Diyos, may panahon kang maglingkod sa Kanya. Priority mo si Lord, pangalawa pamilya. Hindi yung panay, pamilya, anak, asawa, anak, asawa, trabaho, linis bahay, laba dito, luto doon. Ay, nako. Kung dyan umiikot ang buhay mo, hindi mo talaga mahal si Lord. Ang totoo nagmamahal kay Lord, umiikot ang buhay niya sa pamilya, pero si Lord, prioridad. May oras ka para sa lahat. Balance. Amen? If you love the Lord, you will serve Him with all your heart. Alam nyo, lahat ko sinasabi, yung iba dito na revive yung prayer life, yung devotion. Pero nire-remind ko patuloy na huwag nyo gawin obligasyon ang devotion, ang pagbabasa ng Bible at magpipray at pagsisimba. Huwag nyo gawin obligasyon. Gawin nyo yung devotion dahil mahal nyo si Lord. Dahil ang taong nagpamahal, hindi napapagod, hindi nagsasawa, nasasaktan na tuloy pa rin. Pero pag di mo na mahal, ang bigat, bigat, pabigat lahat. Lahat ang ginagawa mo sa isang tao na hindi mo mahal, pabigat. Amen? Amen. Ang pinakamagalang gawin mo sa isang tao di mahal, lasunin. Pero pag mahal mo, hindi mo gagawin yan. Amen? Kay Lord, lahat ng ginagawa kay Lord, pag hindi mo mahal si Lord, pabigat, pagsisimba, pagkikero, pagbibigay, lahat mabigat. Kasi obligasyon. Gumagaan lang lahat ng bagay pag mayroong pag-ibig. Love gives the plane wings to fly. Ang mabigat na aeroplano, nakita namin yung aeroplano, nakasilaki ng football stadium. Galing ng somewhere in Russia. Grabe sa laki. Ang ganda ng pagkakagawa ng pakpak. Sa Ukraine yan, para lumipat siya. Pinakamalaki aeroplano sa buong day. So, ganun din tayo. Ang nagdadala sa atin para gumaan ang buhay, yung pagmamahal natin sa Diyos. Yung taong in love kahit walang pera, ang saya-saya. ba diba? Dalawang magsyota, nag-uusap sa ilalim ng ulan. Walang makakain. Kanina pang umaga nag-uusap, gabi na, hindi nagtatangal yan, hindi nagmemeryenda, okay lang. ba diba? Tapos, remonting pa rin, kakain lang doon sa bangketa, doon sa may mga kaliton-kaliton, masaya na. Bakit? Mag in love eh. Magkasama sila, di ba? Naranasan niyo ba yun? Oo, oh, yun naman pala eh. 
sa tayo mga ilan, nung gulo nila, tumami sa Aurora Bolivar, di ba? Sa Karitod. So, ganun talaga eh. Pag mahal mo si Lord, lahat ng bagay magaling. Pero pag di mo na mahal, sipa na naman, pero hindi na naman. Yung mga maangal dyan, wala nang pagpamahal kay Lord dyan. Hello? Yung mga pinipilit pang mag-send ng devotion, yung pagmamahal kay Lord dyan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mahal mo pa ba sa Lord? Serve Him. Serve Him. Obey the Lord and serve Him. Faithfully. Pag sinabing faithfully, yung pagsisend ng devotion kasama sa paglilinggo dyan, faithfully, dire-diretso, matapat, hindi pa maya-maya, hindi yung pasara-sara, patigil-tigil, pahinto-hinto. Faithfully, with all your heart. Tingnan nyo, pagdating sa paglilingkod kay Lord, lagi binabangit ng Bible with all your heart. Hindi pwede haphazard, hindi pwede 50-50, hindi pwede minsan-minsan. Buong puso ang kailangan ng Diyos dahil buong buhay ang binigay niya sa'yo. Buong puso binigay niya sa'yo. Buong buhay binigay niya sa'yo. So it is enough. It is normal na balikan din natin siya ng buong puso paglilingkod. Amen? Pag naintindihan mo yung pagmamahal ni Lord, hindi ka pipiliting gawin ito. So you serve Him faithfully with all your heart. Remember what? The great things He has done for you. Alalahanin mo, ilang beses kang pinatawad. Kung tao lang yan, hindi ka napatatawarin sa dami mong ginawang kalokohan. Pero si Lord, pinapatawad ka pa rin hanggang ngayon. Kaya nga tayo nandito. Amen? Kung ibang tao, wala ka ng pag-asa. Yung mga ex-convict, mag-apply ng trabaho pag nakita sa resume, eh, eh dati ka pala ganito, hindi ka pwede rito, delikado kami. Pero kay Lord, kahit ex-convict ka pa, kahit anong pang record mo, tanggap ka eh. Pag nag-apply ka uli sa kanya, tanggap. Kaya sabi dito, remember the great things He has done for you. Ang daming ginawa ni Lord sa buhay mo, isa-isahin mo lang. Alalahanin mo lang magpasalamat ka. May assignment ako sa Kiyang Lord. Mag-isip kayo ng mga bagay na ite-thank you nyo kay Lord. Sabi ko sa kanila, siguro yan ibibigay sa inyo mga mesa kayo bro. Ten things na magpapasalamat ka kay Lord sa sarili mo. Siyempre sabi mo, Lord, ang pogi-pogi ko. Pune yan. <laughs> Di ba? <laughs> Salamat sa pamilya mo. Salamat sa sa pamilya at sa care group mo, sa church, sa Pilipinas. At ipapasalamat sa Pilipinas. Ang mga tao maangal eh. Di ba? Pag ten, wala kang nakita, may problema ka sa gratitude. Okay? Romans 12, 1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Matapos banggitin ni Paul yung Romans 1, 2, 3, 4 hanggang 11. Tapos binanggit nila doon yung, yung Romans chapter 8 natin can separate us from the love of God. Kahit ano pang gawin mo, si Lord, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. At pagkakampi mo si Lord, lagi kang panalo. So, ang dami niyang binanggit. Tapos, malaya ka na, hindi ka na alipin ang kasalanan, bla bla bla. Tapos, ito conclusion niya. Therefore, dahil sa maraming ginawa ni Lord sa buhay mo, therefore, kaya nga mga kapatid, dahil sa lahat ng biyaya at awa ng Diyos sa atin, sa iyo, present your bodies. A living sacrifice. Holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Yung pag-aalay ng buhay kay Lord, yun yung paglilingkod mo. Ialay mo yung talent mo. Ialay mo yung time. Ialay mo yung treasure. Ito, yung paglingkod mo kay Lord. Kaya ka binigyan ng awat habag para paglingkuran ang Diyos. Living sacrifice in the Old Testament, ang sacrificio dead, kinakatay yung mga hayop. Walang kalaban-laban yung mga hayop, yung mga tupa, ialay sa altar, as a sacrifice, dead sacrifice. Bakit living sacrifice? Kasi hindi naman tayo pwedeng pilitin ni Lord na maglingkod. Dapat kusa. Amen? Kahit namatay pa si Lord sa'yo, sa krus, pero hindi ka pipilitin paglingkuran siya. Ang maglilingkod lang sa Diyos, yung mahal ang Diyos. At nakaintindi ng pagmamahal niya sa Kanya. Sino mahal ang Diyos dito? Kahit tanongin mo yung nagtaas na kami nakatabi mo, anong ginagawa mo ka? Hi Lord. Anong ginagawa mo? Ay, umaaten ako ng care group. Good, good, good. Umaaten ng care group. Pero attendees ka lang. May hawak ka naman care group. Wala pa. Oh, do it. Ang pag-aten, hindi natin masasabing, yan yun. Yung pag-hawak. Okay? So, 
We can serve God inside and outside the church. The work in the church. Dalawa yung paglilingkod na pwede natin gawin. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa ng Diyos sa atin. Yung trabaho sa loob ng church. Ikaw ba miyembro na naisa sa mga ministry dito? Ikaw ba member ng greeters, ushering ministry, security, music, multimedia, powerhouse kids, intercessory prayer? Ah, wala pa to. Ito yung itatayo. At marami pang iba. Member ka ba dito? Pag hindi ka member dito, so you are not serving God in the church. Okay? Now, next Sunday siguro, mag mag maghahanap ako ng mga volunteers. Magpapacheck na ako ng mga mag apply para dito sa mga bakanting to. Kailangan na kailangan ng multimedia. Lahat, actually, kailangan nito. Kailangan ng greeters, yung mga nakangiti doon pa lang sa harap. Yung bang pagdating ng mga bisita, ngiti-ngiti ka na doon pa lang nabobor na gina sila sa ngiti mo. Nag-grow na sa ngiti mo. Yung ganon, ano yung intent yung ngiti mo? Hindi po pwede sa labas yung greeters na nakasimangot. Baka po matang. Julia po. Pasok. Pangalan, Mirma. Pasok. Parang kulungan, no? Parang mayor sa kulungan. Hindi po kailangan natin daw. Ang kailangan natin daw yung mga smiling people. Okay? Kung ikaw nakasimangot, security. Ay, ganyan. Yung tipong pag may pumasok dito mandurukot, nakita yung mukha ang pakabahan na daw. Yun. Kailangan yung ganyang mukha. Lahat dito may kalalagyan. Okay? Kung hindi ka makahiti, security. Sa Asheri, ito naman yung marunong kumamay at marunong mag-guide sa mga dumadating dito nag-a-assist. Uy, sis, dito kayo. Meron kayong mga bata dito kayo. Uy, mga bata nandun sa taas. Ugulo kayo. Sige lang, okay lang. Yung nakatendo na lang, ay, may bata, umakit sa taas. <laughs> Ang Asher po, doon pa lang hinaharang, ay, dito po kayo. Kasi po, ito po yung batas ng church. Okay? Tapos, pag may natutulog, tatamihan nila nga nga nga. <sighs> Dalawa. <laughs> Joke lang po. Kailangan sila yung bantay. Tagalagay ng wasabi kayo hindi sa mga nga. Tsaka triple spicy chili. Chocolate. So yun po yung trabaho ng ushering. Gumamay at welcome. Security. Music. Kailangan, kailangan po natin ng mga magagaling na singers. Okay. Amen? Magre-recruit po ako sa Sunday. Okay? Ready kayo ha? Alamin nyo na kung anong kailangan nyo. Powerhouse. Ang kailangan lang po dito, muscle at utak. Okay, muscle, muscle. Tapos utak kasi, binuhad ko yan. Bagong-bago yan, kamahal-mahal. Init siya mong gano'n. Eh, walang utak yun. May muscle, walang utak, di ba? May utak sa buto. Alala ko minsan sa pier, eh, no? Nagbubuhad lang. Pero, yun, kahit siya. Mga bakal naman kasi yun, eh. Muscle lang talaga po kunan doon. Pero dito, hindi lang po muscle. Muscle, utak, saka puso. Pagmamahal kay Lord. Kulang na kulang ang powerhouse. Kaya minsan din sila mag-set up kasi nag-ahapot pagaling doon yung iba. Ang ginawa ko nga, bumili ng dalawang gamit. Meron doon, meron dito para mabawasan ang hinahapot. Pero still, pag-set up, matagal na rin. Kaya nga, kung wala ka pang ginagawa dito, mag-isip ka na kaya naman ang sasalita ko. Next Sunday, mag-decision ka. Sabi niya, next Sunday, hindi ako atin. <laughs> Galing mo talaga, mahal na mahal ko si Lord. <laughs> Kunin ka na sana ni Lord. <laughs> Mahal mo si Lord, kunin ka na. Maganyan attitude mo. Ay, kids, ang mga bata po, alam niyo naman kung gano'n ka mabait. Kaya nandito yung iba. Ang hirap turuan si Michelle, umaangal eh. Wala pa naman anak yan. So, kailangan natin na mababait. Lalo mga teacher, no? Masisipad, matyala sa mga bata. Ay, paano yung mga oldies? Ito nga plano ko eh, sa mga seniors na hindi naman lahat ang seniors. Kasi wala akong makita sa mga dito. Eh. So, hindi na lang magkakatalo. Huwag nyo nang makitang nila. Magtatayo po tayo ng prayer group na bago mag-start yung service, punta lang kayo sa isang kere dyan, pag-pray nyo lahat ng mga nila. So, pa-plano po natin. So, the work in the church. The work of the church. Ito naman yung trabaho natin sa labas. Okay? Ano trabaho natin sa labas? Kung may trabaho tayo sa loob, may trabaho din tayo sa labas. Ito, kung sakali hindi ka involved doon sa work in the church pero ikaw naman yung share lang share sa labas share lang share about the love of God share ka lang share ng mga natutunan mo dito tapos may nadada na ka dito para kay Lord abagot ito yun evangelism soul meaning discipleship and care group nagkikare group ka kung saan saan ito trabaho ng church sa labas hindi ito sa loob so alin dito ang meron ka na 
Kung parehong wala, aw. Oh, diba? It's about time to start. God needs volunteer workers. Gusto kong bigyan ng emphasis yung word na volunteer. Kasi, sa tagad ko sa church, maraming mga tao na, ay, pwede pa akong mag-apply dyan sa church nyo. Magkano sahod? Ha? Sahod dun sa ulan. Huwag balde. Tsaka drum, sahodin mo. Ang church po is a non-profit organization. Yung dito negosyo. Kaya ang sabi ng isang pastor, laki lalakihan ko, kung gusto mo yung maman, magnegosyo ka. Kung gusto mo sumikat, mag-artista ka. Pero sa church, kung gusto mo maglingkod, malam si Lord dito. Okay? This is non-profit. Pangalawa, physically, it depends on its faithful members to sustain the existence. Para mabuhay itong church, ano mang church, sino mang church, ano mang grupo, nakadepende physically sa membro sa tithes and offering nila yung pambayad ng renta at kung ano na pamamay so papakita ko sa inyo physically ganun ang set up pero spiritually maraming kristyano na kuripot madamot hindi nagtatides hindi nagbibigay nagtatanong pa bakit sila nagtatides saan ang pupunta yun hindi ka na ka nagbigay nagtanong ka pa ang huli kuripot mo na nga angal ka pa ng angal pag ganun yung mga membro yung church nakadepende talaga kay Lord Nero Kahit mayaman kang miyembro, hindi nakadepende sa'yo yung kinabukasan ng church na kay Lord. Dahil ang mayari ng church, si Lord. People come, people go. Marami na po mayayaman dito na nagmalaki. They come, they go. Sabi nila, hindi mabubuhay ang church na yun. Maliit na itong church. Sila yung nagsusupport, sila yung nagbabayad ng renta. Tsaka kami. Sabi nila, hindi na magtatagal ang church na yun kasi wala lang kami kayo. Kami yung mayayaman na dun, dun, uh, nagbibigay dyan. Alam nyo, lalong, lalong nag-grow yung church dahil wala sila. Katunayan lang ng may-ari ng church na ito at nagpo-provide si Lord. Amen? Kaya nga yung iba dito, hindi naman talang nagbibigay eh, pero tuloy pa rin yung buhay ng church. Dahil kay Lord. At saka sa ibang matapat. E kung lahat magiging matapat, di mas marami pa tayong maabot. Amen? Spiritually, the church depends on God for its existence and operation. Practically, the church is us. Sabi ng Bible, Ecclesias, Ecclesia, Ang ibig sabihin ng church is uh, Greek Ecclesia, tao. Tao ng mga binago ng Diyos, tayo yon. Pag ang isang tao walang galaw, walang exercise, upo maghapon, laro ng cellphone, laro sa TV, manood ng TV, mamamatay na maaga yan. Yung walang exercise, walang kilos, walang galaw, mamamatay na maaga yan. Tayo yon. ang church tao. Pag hindi ka kumilos, hindi ka naglingkod kay Lord, wala kang galaw, spiritually and physically, you will die, we will die. Ang church na walang ginagawa, Walang trabaho ginagawa ang mga miyembro. Atend lang na atend. Kinig lang ng kinig. Mga patabaing guya. Kakatayin lang balang araw. Yung mga church na yun, nauubos, nagsasara. Sino gusto magsara ng church na tataas sa amay? Sabi mo sa tabi mo, kailangan na gawin ka. Kailangan magtrabaho. We need volunteers. Bakit volunteers? Doon sa mga nagtatanong, kasi... Sa bawat, sa bawat uh, 12 membro, meron po isang hudas si Jesus. At meron mga question ng question. Kunyari, why volunteers? Bakit hindi kailangan, bakit hindi pwedeng bayaran lahat yung mga nag-work sa church? Ito pa po. Si Jesus, hindi ito matawag ng tenga at tagal. Lahat ng disciple na tinawag niya, working. Nung tinawag niya si Matthew, tax collector na sa opisina, Matthew Palomino, iniwan yung opisina. Okay? Nang tinawag niya si Mark, nang tinawag niya si Peter, tinawag niya si John, si James, may business ng pangingisda. Namuhuli ng isda, business. Tinawag niya, sumunod kayo sa akin, iniwan yung mga isda, iniwan yung bangka, iniwan yung negosyo. Si Paul, tent maker, lawyer, walang tinatawag ang Diyos na tamay. Wala. Tinatawag niya masisipag na gawing pastor, missionary. Ngayon, why volunteer? May rent dito, doon. May kuryente. Nasubukan niyo nang pumunta sa Miralco one time. Tapos dala-dala niya yung bill. Tapos sasabihin niyo sa teller, ah, ipagpipray na lang po namin kayo. God bless you. Ha? Punta kayo dyan sa, mas, dyan sa admin. Sasabihin nyo, ang renta po namin sa Masinag SM po, pwede po ba prayer na lang. 
Lahat na ganyan sa inyo. Papahuli kayo sa guard. Guard! Arrest him! Balik ito. <laughs> Ay, bayad po ito! Alam niyo yan? Eh, it's all galing. Saan ang pupunta yan? Ito. Ito. Water, sa kabila, pagkain ng mga nagtatrabaho, mga naglilinis, nasubukan nyo ng mag-grocery at mangingilang o madampot lang ng sabot tas umuwi na kayo. Subukan nyo yan, o hindi susubukan nyo, makuulong kayo. Babayaran nyo. Okay? Repair and maintenance, gasoline ng sasakyan, ang panghako sa mga bata. Yung mga training-training, sagot ng church yan. Instrument, di po yan, di ko yan ninakaw. Kaya nagalit yung ano, nakakala niya, nanakawin ko, binahag. Actually, abono po kami sa credit card namin yan, sa mga dami dito. Abono kami 30 mil, 30 mil, tapos uhulugan namin 3 months, 3 months. Hello? Kaya dami namin credit card para sa church. Pastors on Mario. Akala ko libre ang pastor. Ah, sige, kaya na dito. Kaya na dito. Sige na. Ganito po nangyari. Sinalins ko yung mga ahente namin sa Manila. Before, sabi ko, kung ako hindi pastor, magkano kaya ang kinibig na ako? Bilang pastor, nakapagpatayo kami, eh, nakabili kami ng bahay, tatlong sasabihan. Kung hindi kaya ako pastor, negosyante lang ako. Financial advisor lang ako. Saan kaya ako makakarating? Na everyday hanap lang ng pera. Everyday hanap ng pera. Palagay nyo. Magkano kaya kinitain ko sa ating sorry? Palagay nyo kayo. Palagay nyo. Alam nyo ba bilang pastor nakakaupos ng oras? Kagabi, hanggang madaling araw, may, may isang issue, may problema ang ginakaharap at church, uh, sa, sa, sa permit at saka sa bayad. Tapos mayroong isang miyembro na nasa hospital, naghihingalo yung anak. Tapos nag-aasay na ako madaling araw. Ito yung ganun. Malagay nyo, pag hindi pastor, yung karakas ko. Malagay nyo. May negosyo kami sa palengke dati, malaki. Financial advisor, dami namin extra income, marami kami sideways. Minabayaran namin a month sa mga insurance namin, tsaka mga bayarin namin almost 200,000. A month. Kung hindi ako nagpastor. So, ibig sabihin, kinikita namin yan. Kung hindi ako nagpastor, magkano pa kaya kinikita ito? Ha? Nung nag-meeting kami last, last month, yung, mga, yung pastor, nagsalita yung isang pastor na kasama namin, galit siya ng Ateneo. Graduate na Ateneo. And then nagpastor. Ang tingin ng church niya, malaki naman ng church, kaya 